Well, it's a great honor and privilege to be named on the ICC Elite Panel. To be the first from my country makes it extra special. And I'm looking forward to justifying the faith shown in me. Bangladesh cricketer Jono Ajaki Oitia Sigdin. Karon, Bangladesh, Prothom Ajon Ampere, Jini ICC Elite Panel Jaya Korinachan. তিনি হচ্ছেন আমাদের সবার পরিচিত শরফুদ্দুল্লাহ ইবনে শহীদ যাকে আমরা সৈকত নামে চিনি এখন তিনি আছেন আমার সাথে আমরা এখন কথা বলবো সৈকত ভাই অনেক অনেক অভিনন্দন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ সৈকত ভাই আপনার একটু আপনাকে জানতে চাই যে আসলে আপনার আম্পায়ারিং এর শুরুটা কিভাবে হয়েছিল আসলে শুরুটা হয় যখন আমরা 1997 এ তখন থেকে আমার একটা ইনজুরি ছিল আসলে তো 97 এ যখন কোয়ালিফাই করলাম আমি টিমে না থাকা আমার একটা দুঃখের কারণ ছিল যে যেহেতু ওয়ার্ল্ড কাপ খেলতে পারতাম কিন্তু হয়তো খেলা হবে না তো তখন চিন্তা করলাম যে যদি ক্রিকেট না খেলতে পারি তাহলে কি করা যায় কোচিং করব চিন্তা করলাম কিন্তু ওইটা একটা ফিজিক্যাল জব ছিল তো তখন চিন্তা করলাম যে হয়তো বা বাংলাদেশ কোনো একদিন টেস্ট স্ট্যাটাস পাবে আমরা হয়তো টেস্ট আম্পায়ার হতে পারবো বা ওয়ার্ল্ড কাপে আম্পায়ারিং করতে পারবো তো ওই চিন্তা থেকেই আসলে আম্পায়ারিং আসা প্রথম যেদিন ইন্টারন্যাশনাল ম্যাচে আম্পায়ারিং করতে নামেন ওই কথাটা কি মনে আছে কেমন ছিল সেই স্মৃতিটা না একদমই মনে আছে আমার খুব পছন্দের আম্পায়ার ছিল সাইমন টফেল তখন আইসি আম্পায়ার অফ দ্য ইয়ার হয় তো সেটা 2010 এ শ্রীলঙ্কার সাথে কুশমত 8ই জানুয়ারি তো মনে আছে কোন ভেনুতে এটা মিরপুরে মিরপুরেই আমার প্রথম শ্রীলঙ্কার সাথে একটা ট্রাই নেশন ছিল শ্রীলঙ্কা বাংলাদেশ ইন্ডিয়া ওইখানে আমার প্রথম ডেবু হয় তো প্রথম দুইটা ম্যাচে আমি সাইমন টফেলের সাথে করি এক্সাইটমেন্ট ছিল তো যখন আমি দাঁড়ালাম ফার্স্ট ম্যাচে আমি দেখলাম বোলার যে জোরে বোলিং করছে অনেক জোরে মনে হচ্ছে যে ওই বলটা আমি হয়তো ফেস করি নাই ডোমেস্টিক্যালি তো এটা আমার কাছে অ্যাডজাস্ট করাটা একটু ডিফিকাল্ট ছিল আর কি সুগত ভাই এটা তো ইন্টারন্যাশনাল আম্পায়ারিং এর আমি আপনার অভিজ্ঞতা শুনলাম প্রথম আপনি প্রথম যখন ঘরোয়া আম্পায়ারিং শুরু করেন ওই ম্যাচটার কথা কি কি মনে আছে হ্যাঁ ওইটাও মনে আছে ধানমন্ডি 8 নম্বর যে মাঠটা ওখানে আমি একটা থার্ড ডিভিশন কোয়ালিফাইং ম্যাচ করতে যাই তখন তো হয়তো অতটা নিয়ম কারণ জেনে তো আসলে আম্পায়ারিং করতে আসে না শুরুর দিকে তো যেটা হচ্ছে যে আমি প্রথম দিন জানতাম না আসলে কোন সুপড়তে হয় আমি একটা ফরমাল সুপড়ে গেলাম আমাদের স্কোরার একজন বলে সুগত ভাই ইস্যুতে আসলে আম্পায়ারিং করে না তারপর আমি একটা বল যখন দেখলাম ওয়াইড হলো বায়ো হলো তখন আমি ওয়াইড সিগন্যালও দিলাম বাই সিগন্যালও দিলাম আসলে ওয়াইড হলে তো ওয়াইড বাই সিগন্যাল দেওয়ার দরকার হয় না তো ওই যেটা বললাম যেটা ওইখান থেকে শুরু আসলে তারপরে আস্তে আস্তে অভ্যস্ত হলাম ইন্টারন্যাশনাল ম্যাচ করলাম তো অনেক স্মৃতি ছিল মানে এখনও আছে আর কি সৈকত ভাই আপনার ইন্টারন্যাশনাল ম্যাচের আম্পায়ারিংয়ের অভিজ্ঞতা শুনলাম প্রথম ইভেন ডোমেস্টিকের প্রথম অভিজ্ঞতা শুনলাম সৈকত ভাই আপনার এবার একটু আপনার মানে ক্রিকেট প্লেয়িং যে ক্যারিয়ারটা সেটা একটু আপনার ক্যারিয়ার সম্পর্কে একটু জানতে চাই আর না ক্রিকেটটা আসলে আমি ঢাকা প্রিমিয়ার লিগ খেলতে আসি এইটি নাইন নাইনটিতে যখন আমি ক্লাস নাইনে পড়ি আসলে আমার প্রথম ম্যাচই হচ্ছে এই প্রিমিয়ার লিগে সূর্য তরুণ হয়ে আমি খেলি তারপরে যখন আমি জাস্ট এসএসসি পাস করলাম তখন আমি বাংলাদেশ টিমে খেলি নাইনটি টুতে আই মিন এটা আমার জন্য খুব মানে এখন চিন্তা করলে মনে হয় তিরিশ বছরের বেশি আমি খুব ছোট ছিলাম আর আসলে স্কুল পাস করে আমি সাক ক্রিকেটে খেলি তারপরে নাইনটি ফোরে আইসিসি ট্রফিতে খেলি যেখানে আমরা আসলে ওয়ার্ল্ড কাপ কোয়ালিফাই করতে পারে নাই মজার বিষয় হচ্ছে যে আমি কিন্তু ন্যাশনাল টিমে খেলার পরে আমি আন্ডার নাইনটিন টিমে খেলি যখন আমি ক্যাপ্টেন ছিলাম বাংলাদেশ টিমের আর কি তো খুব বেশি কন্টিনিউ করতে পারি নাই কিন্তু আমি প্রিমিয়ার লিগ খেলেছি প্রায় সতেরো আঠেরো বছর ফার্স্ট ক্লাস একটা সিরিজ খেলেছি আসি আসলে তারপর ওই যে ব্যাক পেনের জন্য যেটা বললাম যে আমি পরে ডিসাইডেড ডিসাইড করলাম যে আমি হয়তো বা জব করব পড়াশোনা করব আর নয়তো পরে যেটা হলো আম্পায়ারিং আসলাম আর কি ওকে আর আপনার সাথে সাথে আম্পায়ারিংটা কঠিন তো আসলে এটার জন্য প্রিপারেশনের জন্য পড়াশোনার বিষয়টা কি আপনার এডুকেশন ব্যাকগ্রাউন্ডটা একটু আমরা জানতে চাচ্ছি আচ্ছা আম্পায়ারিংয়ে পড়াশোনা আসলে দরকার হয় আর যদি পড়াশোনা থাকে তাহলে কিন্তু খুবই ভালো হয় যেটা আমাকে হেল্প করেছে যদি ছোটোবেলা থেকে বলি তাহলে আমার স্কুল ছিল রাজশাহী ইউনিভার্সিটি স্কুল তারপর আমি রাজশাহী কলেজে চলে যাই তারপর আমি ঢাকায় চলে আসি তখন আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনসে অনার্স মাস্টার্স করি তারপরে আমি এআইবি থেকে মার্কেটিং এবং হিউম্যান রিসোর্স নিয়ে ম্যানেজমেন্ট নিয়ে এমবিএ করি লাস্ট অস্ট্রেলিয়াতে মাটিতে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে গিয়ে আপনি টেস্টে আম্পায়ারিং করে আসছেন সো এরকম অনেক অভিজ্ঞতা আছে আপনার কিন্তু যখন আপনি বাংলাদেশ দলের বাংলাদেশের হয়ে আম্পায়ারিং করতে নামেন তখন ওই অনুভূতিটা কেমন লাগে আর এখানে আসলে আম্পায়ারিং করাটা খুব চাপের হয়ে যায় যেখানে হচ্ছে যেটা আমরা তো ক্রিকেটের অবসেস্ট নেশন তো এখানে হচ্ছে যে সবাই চাই দেশটা জিতুক দলটা জিতুক আমরাও চাই দিন শেষে কিন্তু আমাদের একটা জিনিস বুঝতে হবে যে আমরা যখন মাঠে যাই তখন কিন্তু আমাদেরকে
আমাদের নিশ্চয়ই খুশি লাগে কিন্তু মানুষ হয়তো বা খুশি হয় না হয়তো বা আমাদের এরার অফ জাজমেন্ট হয় এটা পার্ট অফ আওয়ার লাইফ পার্ট অফ আম্পায়ারিং এবং পার্ট অফ ক্রিকেট এটা মানুষের মেনে নিতে হবে তো মানুষের আস্তে আস্তে এই ধারণাটা চেঞ্জ হচ্ছে যে আম্পায়ারিং একটা ডিফিকাল্ট জব আসলে তো এটা মানতে হবে যে আম্পায়ারও হিউম্যান বিং আম্পায়ারও ভুল করে এবং এটি স্বাভাবিক ওয়ার্ল্ড কাপের ম্যাচে হাই ভোল্টেজ ম্যাচে আপনি নামেন তখন পুরো এমনও দেখা যায় লাক্ষানিক দর্শকের সামনে আপনি আম্পায়ারিং করছেন সো ওই অভিজ্ঞতাটা কেমন হ্যাঁ দেখেন আমি আসলে যেটা ওয়ার্ল্ড কাপ করেছি অস্ট্রেলিয়াতেও হয়তো বা টেস্ট ম্যাচ করেছি কিন্তু বিদেশের মাটিতে সত্যি কথা আমার খুব একটা চাপ অনুভব করি নাই যেটা আমি দেশের মাটিতে করি আসলে আমাদের কাছ থেকে হয়তো এক্সপেকটেশান থাকে কিন্তু যেটা হচ্ছে আমরা যখন মাঠে যাই তখন তো আমরা আম্পায়ার হিসেবে যাই আমাদের নিউট্রালিটি মেনটেন করতে হয় কিন্তু কখনো কখনো হয়তো এরার অফ জাজমেন্ট হয় যেটা আমরা যেহেতু ক্রিকেট অফসেস নেশন তো আমরা চাই আমাদের দলটা যেহেতু কিন্তু আমাদের ডিসিশনের জন্য কখনো হয়তো বা রেজাল্ট এদিক সেদিক হতে পারে বাট এটা এটা খেলার পার্ট তো কেউ কখনো ইচ্ছা করে ভুল করে না বাট যাই হোক এটা অনেক বেশি প্রতিক্রিয়া হয় তো সেই ক্ষেত্রে আমি মনে হয় যে বিদেশে ম্যাচ করার থেকে দেশে ম্যাচ করা অনেক বেশি কঠিন সুখদ ভাই আপনাকে দেখে তো এখন অনেকেই আসছেন আপনি এখন এডিট প্যানেলে আম্পায়ার সো মানে আপনাদের পরবর্তী জেনারেশন যারা বাংলাদেশে আম্পায়ার হওয়ার জন্য অনেকে আগ্রহ প্রকাশ করছে আমরা দেখছি অনেকে আসতে ইভেন ক্রিকেটারদের মাঝখান থেকে অনেকে আগ্রহ প্রকাশ করছেন ন্যাশনাল টিমের প্লেয়ারদের মধ্যে মাস থেকে সো তাদের প্রতি আপনার আপনার বার্তাটা কী দেখেন আম্পায়ারিং আসলে দেখতে হয়তো সহজ জব মনে হয় কিন্তু আসলে এটা একটা সহজ কাজ না এটা খুবই একটা কঠিন কাজ আমি ক্রিকেট খেলে আসছি অনেক কিছু করে আসছি কিন্তু আমার মনে হয় যে আম্পায়ারিং থেকে কঠিন কাজ এখন পর্যন্ত আমি করি নাই তো কেউ যদি আসতে চায় যেটা হয় আম্পায়ারিং একটু খুব আপস অ্যান্ড ডাউনস হয় আপনি কাঁদতে কাঁদতে বাসায় ফিরবেন না এমন দিন কিন্তু আপনার লাইফে থাকবে না এটা হবে না এটা হবেই তো কেউ যদি আসে যেটা হয় আমাদের দেশের পার্সপেকটিভে যেটা হয় আম্পায়াররা খুব আনডিউলি ক্রিটিসাইজ হয় আর কি হ্যাঁ যদি একটা ভালো দিনও করে আসি হয়তো এমন একটা পারসেপশান তৈরি হয় যে আমরা হয়তো ভালো দিন কাটাই নাই তো সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে কখনোই নিজের উপর কনফিডেন্সটা না হারাতে যেটা ওই স্টেজটা কিন্তু আমি পার হয়ে আসছি আর কি এটা একটা দিক আর যেটা যারা আসতে চায় তারাদেরকে আমি বলবো যে আম্পায়ারিং কেউ কেউ চায় যে হয়তো বিখ্যাত হতে আসে ভাইরাল হতে আসে অথবা যেটা দি ওয়ান্ট টু বি লাইট বাই এভরি ওয়ান আম্পায়ারিং যেটা জব একটা ফাইন্যান্স অফিসারের মতন অথবা একটা যাজের মতন জব আর কি যে ইউ ক্যানট বি আই মিন পপুলার ক্যারেক্টার ওকে সো র্যাদার দ্যান টু বি লাইক বাই এভরি ওয়ান যেটা মনে হচ্ছে ওয়েদ উই আর রেসপেক্টেড বাই আদার্স এইটা হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট তো আমাদেরকে সবসময় বলা হয় টু মেনটেন দ্য লো প্রোফাইল যেটা আমি সবসময় করে আসি যেহেতু ভালো দিন খারাপ দিন আসবেই সো এইটা যদি সবাই মেনটেন করতে পারে আর যদি কনফিডেন্স ইনট্যাক্ট রেখে যদি নিজেকে লক্ষ্যটা স্থির রাখতে পারে সাকসেস হবেই জানি যে আপনি লাস্ট ওয়ার্ল্ড কাপে ইন্ডিয়াতে যেটা ভারতে অনুষ্ঠিত হলো দু সালে সেখানে আপনি পাঁচটি ম্যাচে অনফিল্ডে ছিলেন আসলে এটা একেবারে তরতাজা এক্সপিরিয়েন্স নিশ্চয়ই একটু আমাদের সাথে একটু শেয়ার করবেন হ্যাঁ দেখেন আমি যতগুলি ম্যাচ করেছি সবগুলি ইন্টারেস্টিং ছিল হয়তো বা ফার্স্টেস্ট হান্ড্রেড হয়েছে সাত দিন পরে এই ফার্স্টের হান্ড্রেড ব্রেক করেছে ম্যাক্সওয়েল আবার দুইশো করেছে আফগানিস্তান ইংল্যান্ডকে হারালো নিউজিল্যান্ড অস্ট্রেলিয়া ম্যাচটা খুব টাইট গেম ছিল কিন্তু আমার কাছে সবচেয়ে টাফ ম্যাটা ম্যাচটা ছিল আসলে আফগানিস্তান নেদারল্যান্ডস হ্যাঁ তো যেটা হয়তো বললে হয়তো সবাই বিশ্বাস করবে না যাই হোক আমার মনে হয় আমি মোটামুটি যেটা বললাম একটা ইম্প্রেশন ক্রিয়েট করেছিলাম একটা ইমেজ বিল্ড আপের জন্য যেটা দরকার ছিল প্রথম বাংলাদেশি হিসাবে ওয়ার্ল্ড কাপে গিয়ে আমি নার্ভাস ছিলাম না তো আমার মনে হয় ওইটার একটা রিওয়ার্ড আসলে আজকে যেই অ্যাচিভমেন্ট আমার